。爬了这些年，居然被你抓住机会复了妃位，还协理六宫，连皇子也留下了一个。跟我当日看见的那个落魄答应比，真是判若两人了。还不是公主的帮扶，我才有今日吗？况且没有公主，我哪能有今日的永言呀？不过，这话说回来吧，虽然永言留在我身边，但是我的七公主和九公主，还是一个养在影妃膝下。一个被送到了寿康宫，打小就没见过我，不像公主和孝贤皇后母女情深，连皇上都另眼相看呢。哎。我额娘去世这么多年，宫中还有多少人记得她？就算如今的皇后无德，可我额娘的德行，也都被忘了吧。皇上啊，一直挂念孝贤皇后呢，为她写下无数道诗，无非是无人传抄宣扬而已。不过，总得让世人知晓，今日的皇后与当年的孝贤皇后相比，根本不值得一提。令娘娘真是心思过人。那就找个不显眼的人去办吧。是长春宫，还是和孝贤皇后在时一模一样的。皇上还真是长情啊给令妃娘娘请安，婉嫔无需多礼。论起资历，我还得称呼您一声姐姐呢。不知令妃唤我来，所谓何事？这心里一直有事惦记着，思来想去，宫中唯一托付之人只有婉嫔姐姐了。姐姐坐下说话吧。什么事儿？马上就是孝贤皇后的继承了。孝贤皇后过世多年，皇上写了无数道文，可惜未能整理成册，供奉在孝贤皇后灵前。照理说，这事儿皇后娘娘和于妃便可做，可皇后娘娘避居翊坤宫，于妃也是无心理事，所以唯一托付之人。只有婉嫔姐姐了，让，让我来做。嗯。可是我才疏学浅，怕是做不好，不堪令妃重托。我还是先告辞了。
，为了皇上，姐姐也不愿意吗？姐姐侍奉圣驾多年，一直未得圣宠，当真是白费了一片痴心啊！眼下这事儿，难道不比姐姐风霜相厚，更得皇上圣心吗？只要将皇上为孝贤皇后写的诗文整理抄录、辑录成册，在皇上宫里和孝贤皇后的灵前各奉一本。既是皇上对孝贤皇后的深情一片，也是后宫嫔妃们对孝贤皇后的尊重，想来便可大为皇上圣心呐、啊。只是，当然了，这事儿啊，托付给旁人也可以。只是姐姐久居深宫，恩宠日薄，妹妹不过是想。这是姐姐的一个大好机会主儿，这都后半夜了，你歇歇吧。皇上为孝贤皇后做的道事有那么多，我要不抓紧时间，就该抄不完了。那也身子要紧啊。哎呀，我难得能为皇上做件事儿，你就别再说话了，好吗？我该不专心了，抄到哪儿都忘了。主儿，您要是得了初稿，不如先拿去给和亲公主瞧瞧。毕竟和亲公主是孝贤皇后唯一的女儿。也好，等我抄完了，你拿过去。夏日冬之夜。这真是出自婉嫔的手笔。嗯，若非婉娘娘先把这诗集给儿臣看了，也不知他竟有此诚心。前底旧人所剩不多，婉娘娘真是有心之人。这婉嫔啊，确实有心。孝贤皇后崩逝多年，虽然长春宫依旧保持着她在世的旧貌。但何该多些人知道孝贤皇后的勤俭自重，以及温柔恭顺的德行。她离世那么多年了，终究是朕对不住她。皇阿玛对额娘情深意重，儿臣都记在心里。儿臣想，既然婉娘娘已经把诗集整理成册，何不抄印于后宫，让嫔妃们多加习读？再过几日，是额娘的继承，也正好用得上。好。好，这件事情，你和永琪一块儿去办。不只是后宫，王宫女眷也该多多知道孝贤皇后的美德。是。是臣妾，恭迎皇上。谢皇上，你为孝贤皇后所做的一切，朕甚是感激。朕看得出来，你是个有心人。我，臣妾平日里没什么能为皇上分担的，这都是臣妾应该做的。怎么，不请朕进去坐坐？呃，皇
皇上，快请进屋里歇歇吧。嗯请姐姐，坐吧。姐姐，这是在做什么？永基啊，换了新的师傅，学的辛苦，所以我找些艾草给他做一个新的枕头，可以睡得踏实些。还有这样，仔细一片一片的查过，掐了枯枝，去了腐坏，姐姐真是一片慈母心。这几日，姐姐很少出门，可知近日宫里新鲜事。什么新鲜事？这几日事情，居然一直是婉嫔。婉嫔入宫数十年，从未像现在这般得宠过。很好啊，从前底熬到现在，婉嫔也是不易。婉嫔是不易，可是其中却也有别的缘故。什么缘故？姐姐，你看，这是这里头，都是皇上这几年悼念孝贤皇后的诗文，由婉嫔整理抄录的，集结成册。可是，这不像婉嫔的自己。婉嫔亲手抄录的。在长春宫跟养心殿各封了一本，现在姐姐手里拿着的是皇上让永琪还有何静公主督办抄印、分发后宫的。除了后宫之外，王宫女眷手里几乎人人一册。孝贤皇后继承将至，婉嫔此举确实坠怀孝贤皇后的好法子。也可以安慰皇上思念孝贤皇后之心。皇上自然是圣心大悦，才有了婉嫔近日来的风光。可是因为这本册子，如今宫中追怀孝贤皇后成风，宫人们事事都拿姐姐跟孝贤皇后做相较，说姐姐不如孝贤皇后。启必心情终不急，教书就见酒相投。皇上都这般写了，宫里的人如何不会这般说呢？姐姐，这件事情没有这么简单。永琪说，这本诗册是婉嫔直接交给何静公主，由何静公主再献与皇上的。可是何静公主生性高傲，她少与庶母来往，又怎么会跟婉嫔走近呢？何静公主眷念生母，一向不惜我当继后。如今有人如此追怀孝贤皇后，她自然是高兴的。但是婉嫔从来就安分胆小，就算自己抄录了诗册，也未必敢送到何静公主面前啊。何况，这本诗册会令姐姐难堪，婉嫔也不是不知晓。我觉得这不像婉嫔的脾气，倒像是……有人利用婉嫔长久不得宠在生事，难道是令妃？奴婢前几日看到婉嫔和令妃一起出入长春宫的。令妃，这倒像是令妃的心性。自从令妃救了庆佑世子之后，就与何静公主亲近。会不会，是令妃在婉嫔还有何静公主当中穿针引线？娘娘，若真这般，那咱们也不能不提防了。海兰，你的意思我明白了。若是真的，我自会小心。
至于婉嫔，我也会找机会去问个清楚。姐姐，其实这些人说什么做什么都不要紧，最要紧的是皇上心里头怎么想姐姐。这些人不过就是利用皇上跟姐姐最近关系冷了，才钻了空子。姐姐，你要不要去跟皇上说个清楚？姐姐，我入宫时，孝贤皇后早已崩逝。孝贤皇后真的如皇上诗文中所言，是难得的贤良女子吗？大约是吧，反正我也没见过，总听说她贤惠节俭，皇上念念不忘。如今的皇后可不比孝贤皇后勤俭自持、仁爱惠孝。若无孝贤皇后将令妃从花房送进了启祥宫当差，她怎会机缘巧合侍奉皇上，成为今日重嫔之首呢？若无孝贤皇后贤德之风，对皇上不出一言违逆，皇上怎会深情难忘？庆嫔说话头头是道，若不是孝贤皇后早早崩逝，哪里就轮到当今皇后了？便是轮到她，也不是因为她才德如何出众，只是在前底中熬出来的资历吧。庆嫔好见识，那就请把这些话去养心殿跟皇上说吧。这话还用我说？当咱们皇上心里不明白吗？否则，怎会有如今这般的情势？皇上心里究竟是怎么想的？你是怎么知道的？竟敢在这儿红口白舌的瞎说话！瞎说！皇上这都有半年没搭理皇后了吧？御史里又写的这么明白，当咱们都是傻子吗？皇阿玛后宫里的这些货色。一个个比薄无聊，闲论长短。这会儿的这些话，倒说的不错。新师傅如何呀？挺好的。那你要跟着新师傅好好学。额娘放心吧，我能行的。都起来吧，额娘，那我先去上课了。去吧。皇后。皇上，来送孩子上学啊？嗯。朕一直想着，永琪换了师傅，所以朕来看看这师傅教导的如何。多谢皇上为永琪费心了。自己的孩子多费些心也是应该的。再说了，永琪的程度本就比不上少时的永琪。是臣妾教导孩子不如皇上的意。臣妾告退了，如意啊，朕没那个意思。都这么些时日未见了，你还不愿在朕的跟前吗？臣妾知道会让皇上不悦，不如不在皇上眼前，皇上也可以清静些。那日在宝玉楼，是朕冒失了。但看到相见那样的情况，这也是一时情急呀、啊。如意，就算朕当时有不妥，都半年了，朕没有去翊坤宫，你就不能来养心殿吗？你要和朕别扭到什么时候？你是皇后，凡事不能什么都由着自己的性子。孝贤皇后，就不会像你这般如此。
，妾嫔心情终不及鸠叔就见九相头，臣妾这个皇后做的，确实不如小贤皇后。如意啊，朕写的那些诗，并不是说你不好，只是婉嫔有心整理，刚好，又逢孝贤皇后的继承，朕才让人抄送了，送到宫中以示悼念。孝贤皇后是皇上的发妻，皇上情深也在情理之中。况且皇上那些诗写的确实动人，臣妾甚至想，若孝贤皇后九泉之下有知，怕也会感慨，这般深厚追念，过生也不枉然。皇后，你锋芒太厉了，臣妾自知不足，就先回宫闭门思过。皇后。既然你要尽心思过，养着孩子必会分心。永基你也别养了，即日起将永基送到于妃那去。你性子别扭，如何养得好孩子？将永基送到于妃那养着，学学永琪的好处，替朕分忧。娘娘。